Środę, 18. No to już mamy to. Co dzisiaj jest? Czwartek. Jak wyszło słońce, jak pójdziemy w piątek rano. Czwartek, piątek. Szczególnie w sobotę rano? W sobotę. W sobotę dojdziemy do Kazimierzy Wielkiej. Znaczy ja myślę, że to może być dobry film, dlatego że to jest o czymś, co nie jest kontrolowane. No film o, myślę, że o przygodzie takiej, nie? Sarna. W lewo i pójdziecie jakieś... 200-300 metrów w prawo. To pozdrawiam kibiców w Lin Milanu. Za Milan, za Milan, za Rosomery! Karimaty na boku, nie wiem, na teraz może być. My idziemy z Brzozowa. Pani jest zaskoczona. Karimaty? Mamy je, panie. Nie, my mamy, mamy. Wy macie tylko Tylko jak podłogi, żeby się dało. Kawałek podłogi. Noce jeszcze zimne, tak. Z tą kamerą to tylko Mateusz. Wow, ja się powiedz, jak, jak się czujesz, czy jesteś zmęczony, czy coś cię boli? A to być wywiad dla ciebie, czy dla ludzi? Dla mnie. Ludzi, ludzie nie istnieją. Jedyna rzecz, jaka mnie nie boli, to wiesz co to jest? Na razie idziemy naprzód, bo jesteśmy pojedzeni, wyspani, jest dobrze. Na razie machamy naszym domkom. Mati, ale w każdym z nich czeka na nas żona. Moglibyśmy nie robić ogrodzenia, dzieci by się razem bawiły. Dzień dobry. E, wie Pani co? Ja w nietypowe, nietypowej sprawie. I chciałem spytać, czy moglibyśmy coś do jedzenia dostać. Proszę bardzo. Macie dwie Tak. No. Powiem tak, ludzie są zarąbiście dobrzy. Ty też jesteś dobry. Idź wyżebraj numer telefonu. Tutaj się zginęło, bo jeszcze się opala. Moi drodzy przyjaciele, tato, mamo, <głos> zgubiliśmy się. Dwa kilometry, tak? Tak, ja was tak całkiem do asfaltu nie dowiedzę, bo ja nie mam tego. Spoko. Ja nie, ja nie, mam, ja nie mam dokumentów, bo ja pojechałem. Tu byłem kawałek. A ile pan szedł z tą pielgrzymką? Ile pielgrzymka szła? Właśnie na jedenasty dzień my wybiegli. No to tak jak my. 20 lat, 21 rok już nie pije. Nic. Ale już mnie nie roz... Diabeł bierze. Kusi, nie? Kurwa, wypił, być sobie trochę jakie piwo, albo co go robi. A to się młodzi za mnie, żebym wytrzymał do końca. Pielgrzymujemy do Częstochowy z kolegami. Czy moglibyśmy dostać coś do jedzenia, może? E, już proszę poczekać. Tak? Proszę sobie Super. Nie, 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 tu się urodziłem, takie mam pochodzenie i nie jestem sam. Fakt, bardzo wielu ludzi tutaj znam. Pozdrawiam ceka, życie płynie jak rzeka, ja nie uciekam stąd. Dzień dobry, my jesteśmy pielgrzymami do Częstochowy. Dzień dobry, idziemy do Częstochowy, pielgrzymujemy w trójkę. Szukamy jakiegoś kąta podłogi, żeby przenocować. Możemy Pani dać dowód osobisty, żeby się Pani nie bała? <głos> Przy okazji możemy zalegalizować gaśnicę. Ta 
siostra zakonna, która nas tak wyrąbiście ugościła, jak jej podziękowaliśmy, to mówi, że spoko, spoko, że ona gości trzech Jezusów. Zastanawiam się, czy przyjdzie taki moment, że będziemy w czarnej dupie. No, co wtedy zrobimy? Co wtedy? Jak wtedy Archie będzie ufał Panu? Jestem bardzo tego ciekawy, bo widzę, jaki jestem cwaniak, naciągacz i słaby gość. Ale kurwa, nie da się jakoś przejść, tak? Muszą być jakieś drogi. 42 km to jest maraton. Co, my chcemy 3 dni pod rząd maraton zrobić? Trochę mnie spiekło i dodatkowe zadanie na dzisiaj to jest wyżebrać czapkę z daszkiem. Pani poszła po czapkę z daszkiem. Bo właśnie ja mam długi nos i mi wystaje kurde. Cała czerwona. Taka jedna. Może tą brązową. No niech pan sobie Próbować? zobaczy, nie rzucić. Dobra. Tak, 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 dziękuję. Jak to mówił jeden, powtarzam to często mój kolega w liceum Bugiel nie bądź taki religijny, bo sobie w życiu nie poradzisz Miałem taki czas kiedyś, że właśnie odjechałem tak bardzo w taką pobożność i tak nie stąpałem po ziemi i dostałem potem mocno w tyłek Nie liczyłem się z ludźmi, tylko tak jakby też cały czas starałem się prowadzić taką propagandę bożą w porę i nie w porę i to było bardzo takie... E, w, też myślę, że odpychało niektórych ludzi, nie? Witamy w kolejnym odcinku naszego Tyleranku. Dziś na obiad zaprasza nas Pietia. Mówi, że ma ochotę na placki ziemniaczane. Cześć chłopoki! Za czym wychodzi ta? Na Co? Na Częstochowę. Na Częstochowę idzie ta? Nie żartuję. Za niedługo to pójdzie pielgrzymka z Przemyśla Zaiwania tutaj do Częstochowy. Mhm. Też także... Nie zapali razem z nimi? Tędy idą? Tędy! Nie, bo my sami chcieliśmy. A, no i co? Tak bez ziół. A po co? Droga. Tam A po co? No. no, bo mamy pewne sprawy do załatwienia. A, no, jak ma ale to jest. Takie to życie żebraka. Musi czekać, aż ludzie wrócą z pracy. Pielgrzymujemy do Częstochowy, proszę księdza. I chcieliśmy spytać, czy jakiś kawałek podłogi by się znalazł do przenocowania, bo mamy karimaty i śpiwory. Jest dobrze, jest dobrze. A będzie jeszcze A będzie Fajnie. Ja się czuję jak bolszewik w splądrowanym pałacu. Jesteśmy teraz, ja was oprowadzę. Proszę bardzo, pałac. To jest już wam pokażę kanonika. Trochę ciemno i pod, pod światło, ale o, to jest on. Widzicie go? Za niedługo idziemy sprzedać te piwa. Ja już nie wiem, butelki po piwach, żeby sobie kupić bułkę. A tam jest Mateusz. Proszę pana, nie widać po nas, ale idziemy do czystego. Bez pieniędzy. Powiem krótko. <śmienicza> Jesteśmy głodni. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego daj nam dzisiaj. Miałem takie już dość poukładane życie. Studia kończone, własna firma i byłem z fajną dziewczyną. Modliłem się do Pana Boga, żeby On poprowadził moje życie. I 
prosiłem się na ciemię. Ja po to idę. Zrobić mu jak najwięcej miejsca. Więcej niż w codzienności, gdzie mam zabezpieczenia materialne, finansowe, nie znam ludzi. Rzucić to wszystko, co jest w codzienności, zrobić mu miejsce, żeby w tym działał. Idę dlatego, żeby móc podjąć decyzję, która mi pokaże konkretnie, co ja mam zrobić. Dlatego, bo ona dotyka całego mojego życia. Chcieliśmy prosić o kawałek podłogi, bo szukamy miejsca na nocleg. Idziemy w takiej intencji, bo mamy śluby wszyscy w sierpniu. To ważna sprawa. No naprawdę proszę się nie bać, bo bez pieniędzy w ogóle idziemy, nie? Także o wszystko żebrzemy. Nic w ogóle. Nie. W ogóle nic. My w nietypowej sprawie. Tak? Pielgrzymujemy do Częstochowy na Jasną Górę. Czy moglibyśmy prosić o coś do jedzenia po prostu? Ale wy musicie poczekać panowie. My mamy komunię dzisiaj. Aha. Bardzo mi przykro. Gdzie to idziecie chłopcy? Do Częstochowy. Do Częstochowy idziecie. Ile was jest? Trzech. Tam jeszcze dwóch chłopaków czeka. Zjecie obiad. Kurczę, to nas pani uratowała. No. E... no. Podziwamy się remontu. Nie jest ta jak trzeba. Eee, to... Proszę, proszę. Dla nas będzie cudownie. Dobrze, siadaj. Mata już mówi że się. A ja wiem, ja się to odbiję. Nie. Słuchaj, to jeszcze do nas mam po nalewajce rosołu? Ja już się nie zmieści. Zmieści się. Ty, ty nie masz tu dużo. Chłopie, ty się nie nadajesz do wojska. A nie podrapie cię? Nie. Lubię kakuwać. Ty, ty mógłbyś z nim występować w cyrku. A ile już idziecie? Tydzień. To coś ci by zgrosili, że na kolanach do, matki, do matów nie idziecie? Pan pamiętaj, że jeszcze na kolanach nie idziemy. Ale już no, na kolanach idziecie, skoro idziecie. No jedyne wyjście ma to jakby tak... Chłopoki się przespali, ja staję do roboty na 23. A pani gdzie pracuje, jeśli można spytać? E, wiesz co, ja ci powiem prawdę, ja już mam rentę chorobową. Ale mam tylko te renty 600 zł. Zawsze te pory groszy się sprzedają. To nie chodzi o to, że, że nie potrafię, nie chcę podejść, tylko po prostu to nie jest moja natura. No i tyle, to muszę walczyć ze swoją naturą. Po to, po, to są, po to są ręce, żeby pracować, a nie po to, żeby żebrać, no i tyle. Dlatego podejść to nie jest jakimś problemem, ale głupio mi żebrać od ludzi, którzy wiem, że po prostu oni na to ciężko zarabiają, a my po prostu co, idziemy sobie na jakąś pielgrzymkę i, i do każdego wchodzimy i próbujemy dostać jakieś jedzenie. Oni muszą na to ciężko zapracować. No i to mi się właśnie kłóci jedno z drugim. Bo my nie wykonujemy żadnej pracy, według mnie przynajmniej. Jest lipa. Pogoda lipna, godzina późna, całą wioskę przeszliśmy i 
każdy nam odmawiał czegokolwiek do jedzenia. Jak się czujesz, jak ci pruli w twarz? Czy to nie, nie, nie odczułeś jako pójdzie twarz, bo po prostu Powiem tak. no, trudno, nie wyszło, jedziemy z koksem dalej. Najadłem się. Pluli to łapałem, żeby się najeść. No i jak jedni się nie zgodzili, to idziemy do drugich. No i ta wioska się nie zgodziła, no i co mamy zrobić? No. Trzecia próba to pielgrzymowanie przez następny miesiąc bez pieniędzy. Owszem, czasem nawet połączone z żebraniem od drzwi do drzwi. Dla miłości Chrystusa. Aby się w ten sposób mogli przyzwyczaić do niewygód w jedzeniu i spaniu. I to do tego stopnia, żeby odrzuciwszy wszelką nadzieję, jaką mogliby pokładać w pieniądzach, i innych rzeczach stworzonych złożyli ją całkowicie z prawdziwą wiarą i żarliwą miłością swym Stwórcy i Panu. Dzień dobry. My pielgrzymujemy do Częstochowy. Ja nie czuję w ogóle, boję się, jak jutro rano się obudzimy. Co tam? Nie jest wolny ta kostka bardzo. Do tego idzie krzywo, a jak się idzie krzywo... Właśnie widziałem. A jak się idzie krzywo, to chyba... Zaczyna się coś dziać w paluchu. Ja na Ukrainie byłem skierowany z wolontariatu, bo jestem wolontariuszem, nie? I tam byłem przy dzieciach chorych, w hospicjum ci ludzie. To panu się coś w nogę stało na Ukrainie? No, a ty ja tam zostałem tymi jak pociskami rzucali, grantami, nie? Tragedia. Nie, to nie, 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 jak ty, bracie kochany, możesz wytrzymać ten ból i to powiem, nie. Jak się ma tego najwyższego tu w serduszku. Ekstra. Uśmiechamy się. Co powiedziałem? To wszystkiego dobrego? Tak. Witam, czy to sprawi, że się poddasz, czy będziesz pytał dalej? Star nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Cieszy mnie fakt, że to już niedługo wszystko się potka. Także nie, już jestem daleki od dorabiania ideologii do tej tury.
no stary, błagam. Z tym kamerą. Ale co się dzieje? No kupię to wygląda. Teraz nie, dobra? Proszę. Tam żarcie nie daje. No. Trochę niechęci od różnych ludzi, odepchnięcia i to tak wszystko się kumuluje i pracuje. Każdy z nas zaczyna głęboko doświadczać, jak trudne jest takie życie. Jak trudne jest wzięcie dumy i schowanie jej do kieszeni. Twarzych ofiar, ani o obiad ty nie pragniesz. Zamiast za to oczyściłeś moją duszę. Całą palenia, cały grzech nie przyjmowałeś. Dlatego bym powiedział, o to idę wypełnić twoją wolę. Mamy tą próbę, wierzymy, że Pan idzie z nami i Pan nam wszystko daje, więc ile ona będzie trwała, tyle nam się będzie troszczyć, nam wszystko dało. Pani powie, że jej koledzy przyszli? Że, że ją znacie trochę. Dobra. No, no. Mama tutaj jest? Czy... Jest, ma jechać dzisiaj. To niech, pani, chyba to, jest. to niech pani powie, że tylko dlatego nas pani przeprowadziła. Że my, Musi że... pytanie że... Proszę Ada, chodź tu koledzy przyszli. Cześć. 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 Ja nie wiem o co chodzi. Ada? Ada? Cześć. My jesteśmy jak kolega na Artura. Tak. Artur sobie w Poznaniu z tobą. Naprawdę? Tak, tak. A my się poznaliśmy w klubie, tylko nie pamiętam w jakim. Kto my? No. Ja nie chodzę do klubu. Przez Artura. Co babcia tam wkręcała, ja nie mam o co chodzi. Hmm. Tu jest herbata. Dobra, zrobiona w klo Przez Adę oczywiście. Ada się to zatroszczyła cię. Z wielką siłą uderzyło we mnie, jak dużym szczęściem jest bycie w małżeństwie z kimś. Jak wielkim szczęściem jest posiadanie dzieci, własnej rodziny, własnego domu. Czuję, że mnie to przerasta po prostu. Takie myśli, ja nie mogę żyć normalnie z kobietą. Nie mogę mieć dzieci. Wiem, że to jest niemożliwe, że ja nie dam rady.
Ja bym dojść oprócz tego wszystkiego. Po prostu chodzę, po prostu pytam o jedzenie, bo sobie sam nie mógł zapracować. I to mnie po prostu zaczęło no, dołować, męczyć. Nie chcę czegoś takiego, nie chcę takiego życia. Chcę życie, w którym będę pracował i będę mógł z tego się utrzymywać. No nie, żeby dochodził i żebrał po ludziach. Ja myślę, że jestem po prostu stworzony do pracy i dzisiaj to po prostu przyszło mi do głowy. Niedziela, ludzie spędzają czas w rodzinie z tym mam problem. W nocy, to już krzyczałem po prostu w duszy Tato, który jesteś w niebie pomóż mi, ja nie daję rady te myśli wszystkie mnie przytłaczają chcę trzasnąć tym wszystkim i kiedy tak wołałem ojcze pomóż mi po takim zmaganiu się nocnym odeszło to, obudziłem się Taki wolny się obudziłem. Jeśli Pan zaprasza mnie do tej niemożliwej rzeczy, to nie dlatego, żeby mnie zakatować, że ja ją mam zrobić sam, ale że to On mi obiecuje w tym zaproszeniu, że ja to zrobię. On mi obiecuje, że będę zakonnikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest taka sprawa nietypowa, bo pielgrzymujemy w trójkę do Częstochowy, no i szukamy noclegu. Mamy karimat, moglibyśmy gdzieś na ziemi spać. Nie wiem, czy dałoby się radę tutaj gdzieś, czy... No wie pan, no kurde, tego no bo... Ja rozumiem, rozumiem, bo to jest, wiem, że to jest... Kurczę tego, a ja mnie zamordujecie w nocy? Nie, nie, spokojnie, spokojnie. No nie, no wierzę wam, no, no, no zaufałem wam, no, no, no najwyżej tego, no co, 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 co zrobię, no. Co, no głodni też jesteś, nie? Trochę w sumie tak. Nie chcę jeszcze narzucać, ale... Ziomaczek mówi, że chyba jakaś siła wyższa czuwa nad nami, bo nigdy nie robi koło tej studni, a teraz wyszedł, żeby coś tam zrobić. Bo inaczej by, niż nie wyszedł z domu, jakby coś pukał. Tak, bo jak ktoś puka, oni nie otwierają. Mówił dużo o tych księżach, że oni te kobiety mają, że nie wiadomo co tam jest, a najgorzej to w tych zakonach. Ale to było dobre hasło. W tych klasztorach to nie jest orgie. To są normalni mężczyźni. Wszystko niedługo wyjdzie, to zobaczymy. Ale tak czułem, że nic po prostu e, e, nie zmienię z tą swoją gadką. A czym mogę zmienić ewentualnie to tą że my nie znikamy jako nie wiadomo kto, tylko że oni się dowiedzą, kim my jesteśmy. Hmm. Dżungla. Widzę rozwidlenie dróg, no i się zastanawiam. No w którą stronę teraz mamy iść? I tak idę, zastanawiam się nad tym rozwidleniu, a tu słyszę jaki głos, jakiś głos z tyłu, który mówi w prawo, w prawo i do końca asfaltową. No, można powiedzieć, że przypadek, ale można powiedzieć, że opatrzność. To już oddaję Wam pod dyskusję. Pozdro. No i co? No właśnie. Yy, 
Teraz musimy... Dobra, przepraszam, żebyśmy do Donatkowic dotarli, to... Będzie po są, tak? Dobra, dobra, dzięki wielkie. Kolejny zbieg okoliczności. One się mnożą jak pieniądze u bankierów. Chwała panu i, i do przodu. Jazda, jazda. A co mi lampa? Przy, przy sekwencji no i słyszę po prostu taki słodki, delikatny, tkliwy głos. Jestem przy tobie i to słyszę taki głos, tak kobiecy, nie, jak, jak kobiecy, delikatny, to jakby po prostu coś stało koło mnie, ktoś, nie coś, ktoś. I po prostu z nimi zaczęły lecieć po twarzy, po policzkach. Nie zważyłem, czy po prostu się ktoś czy nie, ale tak się wzruszyłem, tak przyszło mi na myśl w ogóle. Moja spełnia słabości, moja grzeszność jest myślę, Boże, ale jest taki, taki nędzny po prostu. samowystarczalny, udawać, że wszystko sam zrobię, że nie potrzebuję Boga. Już mam dość takiego życia. Żyłem tak i mi się chce żygać tą wielką pustką i samotnością, jaką miałem. Jest. Co górę mi, co na sam. Ja. Z czym masz karabkę? Z pożywnym masłem. Z walnego. Dziękuję. Pewnie ci to smuci. Ale co? No, że już nie będziemy żebrać. No, no tak, ale... bo będzie trzeba się w końcu do pracy wziąć. No. Do jakiej pracy? Budownictwo? No nie, jest coś w tym pociągającego bardzo. Ale jeżeli pan domu nie zbuduje, no to co? Moje pustaki, Właśnie. moje fundamenty zrobią. Co było dla ciebie najpiękniejszą rzeczą? Jedną najpiękniejszą rzeczą na tej pielgrzymce. Takie najgłębsze doświadczenie, które pozwoliło ci odkryć albo odczuć nawet dotyk samego Pana Boga. Tu 
Już jest jak Bóg Ponad wszystkim on Zniosły jego tron Góry chylą się Oceany grzmią Panu dają hołd Przechmogący niech listy Boże Ja mam Mateusz Wyszyński Chociaż ze wszechnie na tej górze Wystanę na wszystkim polskim obliczem Przerzekam wstąpić do tego towarzystwa Aby w nim wypływać przez całe życie Któż jest jak Bóg Ponad wszystkim On Wzniosły Jego tron Góry chylą się Oceany grzmią Panu dają hołd Chwala Donaj Odkąd słońce budzi się Aż zakończy każdy dzień Chwala Donaj Wszyscy ludzie nie go czczą Z aniołami wielbią go Chwala Donaj Odkąd słońce budzi się Aż zakończy każdy dzień Chwala Donaj Ludzie nie go czczą, za nią mi wielbią go.